ഇന്നുമാല വിറ്റ് കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോഴത് സംഭവിച്ചു അതെ പോയി പോയി 
വീട്ടിലിരുന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ച് മമ്മി ബാറിലും പോയി തുടങ്ങിയോ അയൽക്കാർ മമ്മിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് മമ്മിക്കറിയാമോ എന്നെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ മിസ്റ്റർ തോമസിന്റെ ഭാര്യയാണ് മിസ്സസ് തോമസ് യുവർ ഫാദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ അതെ എന്റെ ഡാഡി വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ മഹത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണല്ലോ മമ്മി ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് ടോക്ക് ടു മച്ച് പറഞ്ഞു പോവും മമ്മി പറഞ്ഞു പോവും മമ്മി ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയേറെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞത് മറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മമ്മി പ്രായമായ ഒരു മകളുടെ അമ്മയാണെന്ന കാര്യം മറന്നു പോന്നു ഞാൻ നിന്നെ മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഭാവി ഒരിക്കലും അപകടത്തിലാവില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിപ്പോയി അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് മോളെ നീ എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണ്ട Mr. Bosco, you know me. Know me for the past 10 years. You don't know me for the past 10 years. What happened, madam? I don't know what happened. I don't know what happened. I don't know what happened. I am a regular customer. I am a customer. I am a customer. I am a customer. I am a customer. Excuse me, madam. Nonsense. This is a general clock. പതുക്കെ ഇവിടെ ഓടാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുപാട് പക്ഷി ഇവർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ നീ ഇവിടെ തന്നെ അയ്യോ പാവം ചത്തുപോയി അയ്യോ ഇത് ചത്തില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ക്ഷീണം തീർക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ പ്രഷർ ചില ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാൻ വേണ്ടി കുടിക്കുന്നു കുടിച്ചാൽ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കുമോ ഓ കുടിച്ചാൽ ലഹരി ഉണ്ടാവും ആ ലഹരിയിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറന്നുപോവും സ്വല്പം കുടിക്കും സ്വല്പം
പക്ഷേ ഈ മാസത്തെ വാടകയാണ് അമ്മയുടെ കൊടുത്തേക്കൂ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഒന്നുമില്ല രാജേട്ട മതിയടാ നീ എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് പൊട്ടിക്കും കിണറ് എവിടെയാ കുട്ടിക്കെന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ വെള്ളം കോരാൻ വന്നതാ കിണറ് എവിടെയാ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു അല്ല മദാമേ ആ കൊച്ചിനറിയാമോ മദാമ ഭർത്താവിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സായുന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതാണെന്ന് എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യോ കിസ് ചെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നെ പിരിച്ചു വിടരുത് ഈ പേനയുടെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി യു ഫുൾ ഇന്നലെ രാജുവേട്ടം കൊണ്ട് തന്നതാ നീ തന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ ചെലവായി പോകും വീട്ടിൽ ചെലവിന് ഇരിക്കട്ടെ ശരി മമ്മി നീ വാടി ഭ്രാന്തിയെ പോലെ മുടി അഴിച്ചിട്ടോണ്ടടങ്ങുന്നു 
മമ്മി കുട്ടപ്പന്റെ വീട്ടിലെ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നീ ഇങ്ങനെ കണ്ടെടുത്തൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നു മമ്മി ഞാൻ ഷോപ്പിംഗിന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരി പോയിട്ട് വേഗം വാ എനിക്കൊരു പാപഭാരമായിട്ടല്ലയോ കർത്താവ് അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് അവളെ പേടിച്ച ഞാൻ ഈ ചവപ്പട്ടിക്കകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എന്റെ പൊന്നു വർക്കി അവളെങ്ങാൻ അറിയാതെ വന്ന് അടിച്ചു പോയ നിന്റെ കച്ചോടം ഒതുങ്ങല്ലോടാ ആ രോഗം എടുത്തോണ്ട് വേഗം കുഴിച്ചിടും അങ്ങനെ തീരുമല്ല ഈ ജമ്പം ഇത്രമാത്രം മഹാഭാവൻ നീ എന്ത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിക്കണാ കുട്ടപ്പ സത്യത്തിലെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ കാര്യമല്ലൂടാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശവങ്ങളോട് നീങ്ങൾ ഞാൻ അളിഞ്ഞു കിടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആണും പെണ്ണും കുബേരനും കുചേരനും നോക്കാതെ അല്ലയോ ചത്ത് കഴിച്ച രണ്ട് കൈ നീട്ട് എന്റെ പെട്ടിയിലോട്ട് ഈ ശവമായി എന്ത് അവിടെ വൈശ്യന്റെ മകൻ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വാങ്ങി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയതല്ലേ അവകാശം വാങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നത് നേരാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല വയസ്സ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്റെ മകന്റെ പഠിത്തം തീരുന്നത് വരെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ട്രഡിൽ പിടിച്ച് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇതിനെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നാണോ ോണി ആ കാഞ്ചനത്തോപ്പിലെ ജോസിന്റെ കല്യാണം കൂടി അടിച്ചോ ഇല്ല സാർ അയാളുടെ അനിയന്റെ നാടകത്തിന്റെ നോട്ടീസ് അടിക്കുകയാണ് രണ്ടും വേണ്ടത് തന്നെ നാടകവും കല്യാണവും നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം ആ വേഗം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ
പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എത്ര രൂപയാണ് അവന്റെ ബില്ല് ഇരുപത്തിനാല് പൈസ അല്ലല്ല ഇരുപത്തിനാല് രൂപ മുപ്പത് പൈസ എത്ര ഇരുപത്തിനാല് രൂപ മുപ്പത് പൈസ മമ്മി ഉറങ്ങുക ആ എന്നാ വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പിന്നെ വന്ന് കണ്ടോളാം ഇതാരുടെ ഫോട്ടോയാ മോളെ പുതിയ താമസക്കാരാണല്ലേ അതെ ഇരിക്കും വലിച്ചപ്പോൾ മോളാണല്ലേ അതെ മോളി നാലിയ പഠിക്കുന്നത് മേരി കാപ്പി നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നതെന്ന് മേരി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരുന്നതാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ആരാ എന്റെ മോന ജോണി മോളിയുടെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് ആറു വർഷം അപ്പ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നെന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പാടിയേ
എനിക്ക് ചൂട് തോന്നും നിനക്കിപ്പോഴെന്നെ വേണ്ട അല്ലേ ചെറിയ പെമ്പിള്ളരെയാണ് നിനക്കിഷ്ടം എനിക്ക് വയസ്സായി പോയി എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഞാൻ എന്റെ ജിമ്മിന്റെ ഭാവനെ കളഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കൂടെ പോകും എനിക്കിത് വരണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം നീ തട്ടിയെടുത്തു നിനക്കിപ്പോഴെന്നെ വേണ്ട പേടിച്ചാകത്തിരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ പറയടാ ആരാണ് അവൻ സായിപ്പോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ സായിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി വരാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്താടാ അവിടെ ചാലും വരില്ല പാവോണക്കൂടെ ചെറിയ 
എനിക്കൊരു പില്ലോ കവർ തയ്ച്ചു തരണം സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് മമ്മി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ വന്നത് മേരിയെ കാണാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് മേരിയോട് എന്ത് സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയാവൂ മേരി സമ്മതിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഭാര്യയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ മേരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വീട്ടിൽ അപ്പൊ രാജു അകത്തുണ്ടായി കാടില്ലാത്തത് ഞാൻ കണ്ടു അത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടായി എന്റെ മകൾ ആരംഭം മാത്രമായിരിക്കാം മേരി കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ വഴിതെറ്റി പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രാജുവിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം എനിക്ക് അഭിവാഹിതയായ ഒരു മകളുണ്ട് അവഴി പിഴപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ബോസ്കോ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു അന്തസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ആർക്കും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല മമ്മി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഓസ്കോയും രാജുവും തമ്മിൽ ഈ വീട്ടിൽ കടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് അതിന് കാരണം നീ അല്ലേ അല്ല മമ്മി അല്ല കാരണം ഞാൻ പറയാ വേണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും അന്തസ്സിന് പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മമ്മി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിരപരാധിയാണ് എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ആറ് വർഷമായി അവൾ കളർവാദം പിടിപ്പെട്ട് കിടപ്പിലാണ് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ബോർഡ് സ്കൂളിലാണ് ഫാക്ടറിയിൽ രാവും പകലും ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മിസ്സസ് തോമസ് എന്റെ മനസ്സിൽ അവരെപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയും മേരി എന്റെ സഹോദരിയുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആരോടും ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോടത് പറയുന്നു ഇതാ ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ വാങ്ങിക്കൂ രാജു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട 
മേരി ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അവക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോസ്കോ അവനതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ് അവനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട മോളെ എന്നാലേ മമ്മിക്കുള്ളത് കൂടി നോക്കിയിരിക്കട്ടെ വാതിലിൽ വന്നെത്തി നോക്കിയ വസന്ത പഞ്ചമി പെണ്ണിൽ വളകിലുക്കം കേട്ടു കോരി തരിച്ചു നിന്നു പെണ്ണൽ തരിച്ചു നിന്നു വിരഞ്ഞൊടിച്ചു വിളിച്ച നേരം വിരൽ കടിച്ച വളരികിൽ വന്നു വിധുവദനയായി വിവശയായവൾ ഒതുങ്ങി ും 
ചോദിച്ചോ അമ്മ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് ചായ ഒന്നും വേണ്ട കൈക്കെങ്ങനെ സാരമില്ല നാളെ ബസ്സിൽ പോകാം ാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്തും സംഭവിക്കാം മമ്മിയെ രക്ഷിക്കാൻ മേരിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും മമ്മിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മമ്മിയോട് കുടിക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും മമ്മിക്ക് ഇതില്ല അതറ്റില്ല മോളെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു തരാം മമ്മി മാത്രം എന്തിനു കുടിക്കുന്നു ഞാനും കുടിക്കും വേണ്ട മോളെ വേണ്ട നീ കുടിക്കരുത്
അതിനെന്താ പറയുക ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാന്യമായി സ്നേഹിക്കുക അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അനുവാദത്തോടെ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുക അവൾക്ക് അച്ഛനില്ലെങ്കിലോ അമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് മതി പെണ്ണിനിഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ മേരിക്കിഷ്ടമല്ലേ പറയൂ ഇഷ്ടമല്ലേ പറയൂ മേരി
പറഞ്ഞ ഒന്നാം ക്ലാസ് പെട്ടി ഏത് ഭാഗ്യവാനാണോ എന്നാക്കി എന്തിനാടാ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി കിടന്നാ പറയും എന്നാലേ നീ ഇതിനായിട്ട് ഒത്തിരി കയറി കിടന്നു എന്ത് അതിന്റെ വിലയിലേ എന്നാ മതി എന്ന ഞാൻ പോകുന്നത് വർക്കി പണം പിന്നെ തരാം ഇവിടെ എന്തിനു ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് ആവശ്യമാണ് മരിച്ചവർക്കാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങി മമ്മി എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നത് മമ്മിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും എന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണം അടക്കം ചെയ്യാം മമ്മിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരും ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാറില്ല മമ്മി അത് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോഴാ ഭയമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഡാഡി മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതിനേക്കാൾ വില കൂടിയ പെട്ടിയിലായിരുന്നു നിന്റെ ഡാഡി അടക്കം ചെയ്തത് ചന്ദന തടി കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടി പ്രത്യേകം പണിയിച്ചു ബിഷപ്പ് പോലും ആ വിലാപ യാത്രയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ പണമില്ലെന്ന് വെച്ച് ഈ പെട്ടിയിലെങ്കിലും എന്നെ ഇത്രയൊക്കെ അന്തസ്സെങ്കിലും വേണ്ടേ എനിക്ക് നിർത്ത് മമ്മി നിർത്ത് എനിക്ക് മതിയായി എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് പേടിയായി പേടിക്കണ്ട നാളെ നീ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ് മമ്മി നീ ഒരു മണ്ടി പെണ്ണാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ ഞാൻ അടക്കം ചെയ്യും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഞാൻ മിസ്റ്റർ തോമസിന്റെ ഭാര്യ മതി മമ്മി മതി ഈ പെട്ടി ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ ഇതെടുത്ത് പുറത്ത് കളയും എന്റെ ദൈവമേ ഈ ദുരിതം നീ കാണുന്നില്ലേ നാളെ ഞാൻ അമ്പലത്തിന് ഒരു പാൽപായസം കഴിച്ചേക്കാം എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊതിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടത് ഒരു ദിവസം നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ബോസ്കോ എന്നല്ല അയ്യോ സായിപ്പ് തൊട്ടോ ഓടുന്നതായാലും നടക്കുന്നതായാലും സായിപ്പ് തൊട്ടാ മതി അത് അവിടെ ചെറിയ വേദന ഉണ്ട് മരുന്ന് ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ എന്താ തയ്ക്കുന്നത് ഒരു കച്ചീസ് ജോണിക്ക് തന്നെയാണ് തയ്ച്ച് തീർന്നിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് അന്നേരം കാണാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലെങ്കിലോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കുള്ളത് ഇന്ന് മാത്രമാണ് നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ വേദാന്തം പറയാണോ ജോണി ഒരു അച്ഛനാവേണ്ടതായിരുന്നു അച്ഛനോ അച്ഛനോ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനും ആകാമല്ലോ അമ്മയില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉറങ്ങ ആ പഴയ കുപ്പിക്കാരൻ അഞ്ച് പൈസ വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ കുട്ടപ്പം പോയിക്കോളൂ കഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞി ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ആ കുപ്പിയെല്ലാം തരാമായിരുന്നു കുട്ടപ്പൻ ദയവേദ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോളൂ ചെറിയ കുപ്പിക്ക് അഞ്ചു പൈസ വെച്ചും വലിയ കുപ്പിക്ക് പതിനഞ്ച് പൈസ വെച്ചും ഞാൻ തരുമായിരുന്നല്ലോ കുഞ്ഞി കുട്ടപ്പനോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞെ ഇനിയുള്ള കുപ്പികളെല്ലാം ഈ കുട്ടപ്പന് തന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് മോളും കുടി തുടങ്ങി മേരിക്ക് 
മമ്മി ഒച്ചൂടെ അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി കുറെ കാലമായി മമ്മി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മേരിയുടെ മമ്മിയെ കുറിച്ച് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നല്ല അഭിപ്രായമില്ല കുടിക്കുമെങ്കിലും എന്റെ മമ്മി നല്ല സ്ത്രീയാണ് ജോണി എന്റെ മമ്മി എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ജോണി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ദിവസം ഞാനും മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടി പിക്നിക്കിന് പോയി ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മി മരിക്കുമായിരുന്നു 
അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കുമായിരുന്നു മമ്മി കുടിക്കുന്ന എന്നാണെന്ന് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഞാനത് കാണുന്നത് പോലും മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു മമ്മി കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ മമ്മി എന്നോട് ദൂരെ പോകാൻ പറയുമായിരുന്നു മമ്മി കുടിക്കുന്നത് മദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മമ്മി അതിന് അടിമയായിപ്പോയി എനിക്ക് മമ്മിയെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് മമ്മി ജോണിവിടെ എന്തിനു വന്നു വെറുതെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു മോളെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തി തരാം
അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ കൂടി അച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റേ പ്രസ്താവന അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെല്ലു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെ അച്ഛന് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയോളം ചെലവ് വരും രണ്ടായിരം രൂപ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വല്ലതും വിൽക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ലല്ലോ മോനെ ഞാൻ എന്റെ ചെയ്യാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് വെല്ലൂരിൽ പോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ കണ്ണ് സുഖമാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സുഖമായി വന്ന ജോലി ചെയ്ത് അവൻ കടം വീട്ടിക്കൊള്ളു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കി തരണം ജോണിയുടെ കണ്ണു പോയതിൽ എനിക്കും വലിയ വിഷമവും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഉണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ അയാളോട് ഒരു പാട് പറഞ്ഞു നോക്കി അയാളും ഈ പണമില്ലെന്ന് ഇച്ചായന് തരാൻ അയാൾ അമ്പത് രൂപ തന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് സുഖപ്പെടുത്താൻ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി ഞാൻ മമ്മിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മേരി 
മേരി പോയി മോനെ അവര് നമുക്ക് കടമാക്കുന്ന മതിയായിരുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ വേണ്ടേ അത്രയും രൂപ അവരുടെ കയ്യിൽ എവിടെ നടന്നേ ജോണിയുടെ വിവരം അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അവനെ കണ്ണുപോയല്ലേ ജോണിയെ വെള്ളൂരി കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോണിയെ വെള്ളൂരി കൊണ്ടുപോയി കണ്ണ് ശരിയാക്കാം മമ്മി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാൻ തുടങ്ങാണ് നാളെ രാവിലെ പോവും രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപ വേണം എത്ര രൂപ വേണം രണ്ടായിരം രൂപ ജോണിയെ വെല്ലൂരിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ മേരി പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ തരാം വേണ്ട രാജു ഏട്ടാ വേണ്ട പണത്തിന് ഒരു വഴിയും ഇല്ലല്ലോ ജോണി ആരെങ്കിലും കടമായി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മടക്കി കൊടുത്തേനെ ആര് തരും ആരും തരില്ല ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും ജോണി കണ്ണില്ലാതെ ജീവിച്ചു അമ്മയുടെയും മോളിയുടെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ണുമുട്ടരുതായിരുന്നു മേരി സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ മേരിക്ക് ഇങ്ങനെ കരയേണ്ടി വന്നത് മേരി ഇനിയിവിടെ വരരുത് എന്നെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും മറക്കുക വേദനയോടെ ആണെങ്കിലും നാം അത് ചെയ്യണം മേരിയുടെ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിക്കില്ല
ഡിസംബർ മാസം മഹാരാത്രി ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശിവരാത്രി മഞ്ഞിന് പോലും കുളിരുന്നു
സോണിയുടെ കണ്ണിൽ ചികിത്സിച്ച സുഖമാക്കെ എനിക്ക് പണം വേണം എനിക്ക് പണം വേണം രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് മേരി ഈ രൂപ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എനിക്കിപ്പോലും വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു കടം മേടിച്ചതാണോ മേരി അല്ല വല്ലതും വിറ്റതായിരിക്കും ജോണിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം നിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ കുറെ ആപനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് വിറ്റു അവർക്ക് പണം കിട്ടി മമ്മി പണം കിട്ടിയോ എങ്കിൽ ജോണി പോയി കണ്ണ് ചികിത്സിച്ച് സുഖമായി വരട്ടെ നീക്കറിയാതെ മോളെ എന്തൊരു വായനയാണ് കാപ്പി കുടിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കരുത്തി കിടന്ന ക്രോസും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതെ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ടത് എവിടെ വൈൻ ഷാപ്പിൽ പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ എടുത്ത് നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കണം എനിക്കും വേണം മമ്മി മമ്മി മേടിച്ചു വരാം മറിയാമ്മ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം ചെലവാകും ഞാൻ ജോണിയെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചേർത്ത് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ട് വരും മറിയാമ്മ കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര അയക്കരുത് ജോണിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എന്റെ പരിചയക്കാരാണ് ഞാൻ പോട്ടെ മേരി കരയാതെ മേരി ഞാൻ പോയി സുഖമായി തിരിച്ചു ജോണി